بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان مجد رسول الله ونشر ونك عدر شجب قرحن قرنا تمركي جاننا ایک دن تمادر کے عمار سمنے آستے ہو بے چیزیں ہمیں تمہیں تمہیں کے پروسلو کر بو رسول کے کی ہمیں بیکار پیرانون کرے چلا رسول کے تمہیں موڈل کرے آدھر شو کرے پیرانون کرے چلا تمہیں تمہیں رسول کے بات دیا انہوں نے مانوش دیر کے تمہیں آدھر شو شبے گرون کرے چلا چھے دن ہاؤ جے کاؤ سرے پانی پان کرا سکتا دیر کے بہنچی تو کرا تو کہا جائی پتک کا عبادت تو سامنے عبادت رات آستے سے ادھر نماز ऐ इबादत इधर नमस्ता हमरा रसूल इस पूरी पूर्ण नसुन नो तेरे ओनुशोर ने आदाय करवो इधर ख्याल रख तो हबे सबाई के जाने तो हबे प्रचार करते हबे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर नमादर मुद्दे जिसुन नो तुली प्रथम रकते सूरा सब बेहस मरब बिकल आला पढ़ते ने बंग दितो रकते हल अत्या� आगे पौरा कोनो सुन्नत नहीं इट अपने से किफाया सबाई के पौरा दरकर जो जिधि छेले देता हले पौरा पर्ता भी न करना सबाई आधे तो तार आधे होएगे चिकन तो अवश्य ही ये तो बोलो विशाल एक समा बेश अल्लाह ये तो बोलो एक तब इधर दिने नमाज इटा मिते बंची तो हमने शेयर अनेक बोलो बंची तो होच्छे काजे इटा म ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله المستعان 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 استغفر الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين پویتر قرآن سورہ آل عمران ایکشو تیتریش نمبر آیت اللہ رب العالمین اما در جنہ اتن تو شوشنگ بات انہیں بڑا شوشنگ بات دیت چھن اما در کے ڈاک چھن جاننا تر دیگے اما در کے احبان کر چھن مغفرت تر دیگے اب ان شئی جاننا تر دیگے جی جاننا تر پوری دی ہو چھے آسمان اب ان زمین شمو جار کنشی مانائی وسارعو الى مغفرت من ربکم تم را دو تو اگرشر ہو तुम्हारे रबेर कमार दिगे एवं उइ जन्नत दिगे व जन्नत इन अर्ज़ हुस समावात व अर्ज़ औइदत लिल मुत्तकीन इटा अल्लाह बुलाने में प्रस्तुत करें चेन मुत्तकीन दर जुन्नो कहते जुन्नो मुत्तकीन तो मुत्तकीन जहाँ चे बीएपी बीएपी एकदम लास्ट अल्लाह सब चे मुत्तकीन जरा ना कि एक्सान एर पोर्ट � فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ احسان سے تمہیں امون پر جائے پوس بے جہ تمہیں جانا شورا شوری اللہ کے دیکھتے سو امون عبستہ انہوں بھوٹی تمہار مدد دے آس بے جہ تمہیں جانا شورا شوری اللہ کے دیکھتے تو تم جو دی نا پوستے پر تو انتا تو تمہار مدد دے ای انہوں بھوٹی جا آستہ ہوئے جہ اللہ تمہار کے شوربات کھون دیکھتے ہیں ای عبستہ تخن फ़ोरोज इबादत छोटीक बाबे आदाय करे एक नंबर की करे फ़ोरोज इबादत छोटीक बाबे आदाय करे एवं साथ में नफ़ोली बात करे एवं समस्त हराम कस्ते के नीचे की दूरी रखे समस्त हराम कस्ते के हराम का जर मुद्दे सर पर सबसे बड़ा हराम का सिरिक तार पर सबसे बड़ा काज बेजात तार पर बड़ा काज सच्चे कोबी जरा बिरोध था कि अर्थात एक एक आज गुना मत्ते में शे अल्लाह आज़ाब थी के निजे के पास आया रखा मुत्तकीन मने यकी नफ़स हो निजे के अल्लाह आज़ाब थी के पास आया रखा और निजे के अल्लाह शास्त्र थी के पास आया रखा जब मूल कास गुला होच्छ शेड होच्छ हमारे जितने बोल लाम अल्लाह आदेश गुला छोटीक बाबे � 
কারণ আমাদের এই মানটা অনেক দুর্বল আমরা সিসি ক্যামেরার উপরে বিশ্বাস করি তখন আমরা ভালো হয়েছি কিন্তু আল্লাহ যে দেখতেছেন সিসি ক্যামার থেকে আরও সূক্ষ্ম ক্যামেরা সিসি ক্যামেরা তো আপনার অন্তরের খবর রাখে না অন্তরের খবর রাখে কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার আমার অন্তরেরও খবর রাখে আল্লাহ সরাসরি অন্তরের দিকে তাকান আল্লাহ রব বলছেন ইন্ন আল্লাহ আলা ইন্দ্রু ইলা সুয়ারিকুম ওলা ইলা আশকা আলিকুম ওলা কিন্দ্রু ইলা কলো বেকুম আল্লাহ তো জানেন আবার তাকায় থাকেন অন্তরের সরাসরি আল্লাহ দেখেন আপনার অন্তরের ভিত্তি আপনার সিম কার্ডে কী গণ্ডগোল করতেছে বাঁচার কোনো রাস্তা নাই আল্লাহ তারা দেখতেছেন আবার সেটা কেরামন কাতিবিন দুজন লেখতেছেন আপনার ডাইন দিকে একজন ফ্রেস্তা বাম দিকেও কি ফ্রেস্তা আছে কি না লেখতেছে তারা এবং কে আমাদের দিন এই রেকর্ড রেকর্ড আপনার সামনে হাজির করা হবে আমি তোমার বুকের মধ্যে লটকা রাখবো সেই কিতাবটা কি আমার দিন সবাই যার যার ফাইল নিয়ে হাজির হবে আল্লাহ সঙ্গে বলো খোলো এ করো কিতাব তুমি তোমার বই পড়ো ফাইল পড়ো দেখো নিজের হিসাব নিজে করে নাও নিজের হিসাব নিজে কষে নাও এবং নিজেই ডিসিশন নাও যে তুমি কোথায় যাবে তুমি জানা চি না তুমি জাহান না সেদিন আল্লাহ রাবুল আলমিন এমন সূক্ষ্ম বিচার করবেন যে এই বিচারে কাফের ফাঁসেক ফাজের মুসলমান মোমেন সবাই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে সবাই কি হবে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে আল্লাহ রুপির কোরআনে বর্ণনা করেছেন মানি <laughs> তা আজকে এই পৃথিবীতে যারা মোহাম্মদ সাল্লাহামের সুন্নতকে ছেড়ে যায় সুন্নতের বিরোধিতা করে সুন্নতকে মানতে চায় না তারা সেই দিন দাঁড়াতে হবে অপরাধী হয়ে দাঁড়াবে আপনি যখন সুন্নতকে মানেন আপনাকে যখন বিভিন্ন ধরনের কটুক্তি করা হয় আপনার বিরুদ্ধে কথা বলা আপনি খুশি হওয়ার কথা আপনি দুঃখ করবেন না স্বয়ং প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলামকে অনেক ধরনের কটুক্তি করা হয়েছে অনেক অপবাদ দেওয়া হয়েছে অনেক রকম নির্যাতন করা হয়েছে তিনি সৈয়দুল্লাহ ওয়ালিন আবুল্লাহ আখরিন তার আগে পিছে সমস্ত গুণা মাফ অথচ তাকে এই ধরনের কষ্ট সহ্য করতে আর আপনার আমি যখন নাকি কিছু সুন্নতের মানতে গিয়ে যখন কথা শুনি তখন আমি নিরাশ হয়ে যাই বলে এইগুলো শুনতে গিয়ে তো এই কতটুকু সুন্নত মান থেকে আমাদেরকে ওয়াহাবি বলে আমাদেরকে অমুক বলে তমুক বলে আপনি ছেড়ে দিতে চান আপনি তো খুশি হওয়া দরকার খুশি হওয়া দরকার যে হ্যাঁ রসুল যখন কষ্ট করতে পেরেছে উনি ওনার আগে পিছে সমস্ত গুণা মাফ আর আমি কি আমি আমার 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 অবস্থানটা কোথায় আমার অবস্থানটা কোথায় তো কাজেই আমাদের সুক্রিয়া আদায় করা দরকার কি করা দরকার সেদিন বিচার ফাইসলা হওয়ার পর যে ঘটনা ঘটবে আল্লাহ তালা বলতেছেন يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين حشر الميدان جخن نكي شمس تفرشت را الله العرش الشريد جي غراو قربين حافين من حول العرش بيچار فيصلا شش فيجا بي شبت روبر ناي روبر কারু কায় জর্রা পরিমাণ জুলুম করা হবে না একখানা পরিমাণ জুলুম করা হবে একখানা পরিমাণ জুলুম তখন ফেরেস তারা তেসবিহ পাঠ করবে ইউসেফ বেহুন তারা তাদের রবের তেসবিহ পাঠ করবে 
তারা সেদিন আরশের চেরো পেশে আল্লাহর নৈকট্যকারী ফেরেস্ত তারা আর আজকে আমাদেরকে দশ দিনের মধ্যে আল্লাহর সুযোগ দিছে আল্লাহর তাসবি পাঠ করার আমরা যদি আজকে না পাঠ করতে পারি আমরা বঞ্চিত হয়ে যাবে কাজেই আমাদের প্রত্যেকটা মুহূর্ত তাহলিল তাকবির তাহমিদের মাধ্যমে এই সময়টা কাটা হতে হবে অকুদিয়া বাই নাহুম বিল হাক সত্যের উপর বিচার ফেসলা হবে এবং সারা বিশ্বের হাসরের ময়দানরা আল্লাহর প্রশংসা করবে ওকিল হাসরের ময়দানে সবাই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে তারা কি বলবে আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন যারা জান্নাত পাওয়ার যোগ্য তাদেরকে আল্লাহ জান্নাত দিবেন যারা জাহান নাম পাওয়ার যোগ্য তাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন জাহান নাম দিবে জান্নাত পাওয়ার শর্ত আমরা প্রথমেই খুদবার প্রথমেই বলেছি যে প্রকৃত মোমেন হতে হবে এবং কি করতে হবে আমল সালেহ করতে হবে কাজেই আমাদের যে ঈদের দিনের যে বিধান কোরবানি বিধান সেটা আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে উচ্চারণ বলে আমরা শেষ করব কোরবানি করাটা একটা অনেক বড় ইবাদত জবাই করা তো এই জবাই করার পিছনে এক নম্বর এখলাস থাকতে হবে কি থাকতে হবে আল্লাহর জন্য নামাজ পড়ো এবং আল্লাহর জন্য কোরবানি করো আল্লাহ রাবুল আলমিন রসুলকে আদেশের মাধ্যমে সমস্ত অনুমতি মোহাম্মদিকে আদেশ করতেছেন যে একমাত্র আল্লাহর জন্য তোমরা নামাজ পড়বে এবং আল্লাহর জন্য কিন্তু এই কোরবানি করার ক্ষেত্রে দেখবেন অনেকে মাংস খাওয়ার জন্য গোস্তু খাওয়ার জন্য কোরবানি করে অনেকে দেখানোর জন্য অনেকে সুনাম অর্জন করার জন্য যে আমি এত পয়সা আছে আমার এত টাকা দিয়ে আমি কোরবানি করতেছি আবার এই কোরবানির জন্তুগুলোকে সাজানো হয় সাজানো হয় তাদেরকে প্রদর্শনী করা হয় অলিতে গলিতে এগুলো তো কি হচ্ছে এগুলো দেখানো দেখানোর জন্য হচ্ছে কিসের জন্য দেখানোর জন্য আপনি কোরবানি করার শর্ত হচ্ছে আপনি সুষ্ঠ সুন্দর সুষ্ঠু সুন্দর একটা জন্তু কিনবেন আর এই জন্তুর ব্যাপারে যে আসছে ফর্মুলা আমরা অনেকে জানি না চার প্রকারের জন্তু নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিল সোল্লা সোল্লা সাল কেন এটাই বাদ এটা এমনি জবাই না আপনি আপনি গোস্ত খাওয়ার জন্য হরিণ জবকেরা খান উট উট পাখি খান খরগোশ খান জয়েস কিন্তু কুরবানি একটা ইবাদত কুরবানি একটা কি এটার জন্য জন্তু চার প্রকারের জন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলমিন রসুল সাল্লামের পক্ষ থেকে আল্লাহ রাব্বুল্লাহ পক্ষ থেকে রসুল নির্ধারণ করে দিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল কোরআনে বলতেছেন সুরা হাজের চুয়াত্তর নম্বর আয়াত আপনারা বাংলা তর্জমা পড়ে নেন দেখেন আল্লাহ প্রত্যেক জাতিকে আল্লাহ তালা কোরবানির বিধান দিয়েছেন তো কাজেই যখন কোরবানি আসবে তারা যেন আল্লাহর নাম নিয়ে কোরবানি করে বাহিমাতুল আন আম বাহিমাতুল আন আম হচ্ছে চতুষ্পদ জন্তু এটা হাদিসে আসছে যে চতুষ্পদ জন্তু চার প্রকারের এক নম্বর উঠ এক নম্বর কি দুই নম্বর গরু তিন নম্বর হচ্ছে সাগর চার নম্বর ভেড়া বা দুম্বা আর এইটার চার প্রকারের মাদি পুরুষ মহিলা দুটা হতে পারে সেটা আল্লাহ তালা সুরান আহমের একশো তেতাল্লিশ নম্বর আয়তে উল্লেখ করছেন দুইটা উট উটনি গরু সার গরু তারপরে সে ছাগল মহিলা এভাবে প্রত্যেকটা আট প্রকারের আপনার কোরবানি করবেন কিন্তু প্রত্যেকটা এখন চারটা প্রকার এখন আপনি বহিষ দিয়ে করেন বহিষ এখন অনেকে বহিষ দিয়ে করেন বহিষ দিয়ে কোরবানি করে কি না তাহলে হবে না বহিষ এই প্রকারের ভিতর নাই হাদিসের যুগ বলা হয়েছে যে আল্লাহ তালা যে বাহি মাত্র আনাম বলছেন এটা চার প্রকারে আল আল বাকার ওয়াল নাকা ওয়াল জামাল আল জামাল ওয়াল বাকার ওয়াল মাহ এই কথা বলা হয়েছে কোরআন পরে দেখেন আপনারা সুরা আল আহমেদ কাজেই এখানে অনেকে বলে যে এই যে বহিষ্টাও মহিষটাও ওইটাও গরুর গরুর বংশের কি বলে তাহলে হরিণও তো গরুর বংশের হরিণও কি ছাগলের বংশের ছাগলের বংশের না দিলে হবে বলে আপনি অনেক পয়সা আছে হরিণ আমি কিনলাম এক লাখ টাকা দিয়ে একটা হরিণ কিনলাম কবুক বলে আল্লাহ অনেক কবুল করবে না এখানে আপনার ছাগল কিনতে হবে পয়সা দেখালে চলবে না তো কাজেই এই চার প্রকার জন্তুকে আল্লাহ রাবুল আমি নির্ধারণ করে দিয়েছেন আবার বয়স কোনটার কত হবে উটের কমসে কম পাঁচ বছর হতে হবে পাঁচ বছরের উপরে যাওয়া কোনো অসুবিধা নেই পাঁচ বছর গরু দুই বছর হতে হবে দুই বছর দুই বছর কমে হলে কোরবানি হবে না দুই বছরের উপরে হোক কোনো অসুবিধা নেই চব্বিশ মাস হতে হবে চব্বিশ 
ছাগল যদি হয় তাহলে এক বছর হতে হবে কমসে কম বারো মাস বারো মাস এর কমে যদি হয় সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না আর ভেড়া দুম্বা কমসে কম ছয় মাস হতে হবে তাহলে জন্তুগুলা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে জন্তুগুলার বয়সগুলা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে জন্তুগুলার শর্ত মানে দুইটা শর্ত লাগানো হয়েছে সুস্থ হতে হবে কোনো খুঁত থাকবে না সুস্থ এবং যদি কান কাটা হয় ল্যাংড়া হয় তার শরীরের মধ্যে খুঁত থাকে তাহলে সেটা কোরবানি হবে না এবার আসলে এটা সময়টাও নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে আপনি ইচ্ছা মতো আসন কোরবানি দিলে হবে সময়ও নির্ধারণ করে ফেলতে ইবার ধরো একটা খাম খেলি না প্রত্যেকটা জিনিস সূক্ষ্মভাবে রেকর্ড করা লিখিত লহে মাহফুজের লেখা আছে রসুল সমাজকে জানাচ্ছে সেটার ব্যতিক্রম করবেন এক কোনাও কবুল হবে না তো কাজে জম করার সময় বলে দিচ্ছে যে এটা ঈদের নামাজ এবং খুদ বাসনার পর্যবে করতে সাহাবা একরামরা একদল সাহাবা একরাম এসে রসুল সাহেব বললো ইয়া রসল্লাহ আজকে আমরা আগে আগে সেরে ফেলেছি ঈদের নামাজের আগেই আমরা কি করেছি ভিড়টির থেকে বাঁচার জন্য আমরা কোরবানি দিয়ে বলছে তোমাদের সাতকা হয়েছে কী হয়েছে এটা এমনি খাওয়ার জন্য এটা খাওয়া কিন্তু কোরবানি হয় না রসুল উল্লাহ সাল্লাহাম শিক্ষা দিচ্ছেন কোরবানি করতে হলে ঈদের নামাজের পর কোরবানি করতে হবে কাজেই এই জিনিসটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমরা যে এই শর্তগুলো উল্লেখ করলাম এবং রসুল সাম বলছেন যে যাদের তৌফিক আছে কোরবানি করার তারা যদি কোরবানি না করে তাদের তারা ঈদগার মধ্যে না আসুক নামাজ পড়ার মধ্যে নামাজ পড়তে তারা না আসুক এখন যার সমর্থ থাকবে এই দিনগুলোর মধ্যে অর্থাৎ জিলহজ মাসের দশ তারিখ নিয়ে দশ তারিখ থেকে নিয়ে তেরো তারিখের সূর্য ডুবার আগ পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে যদি তা সংসার খরচের অতিরিক্ত গরু কেনার ক্ষমতা হয় অথবা উট কেনার ক্ষমতা হয় অথবা ছাগল কেনার তাহলে অবশ্যই তাকে এই কোরবানি করাটা কি তার উপর কর্তব্য তার উপর কি এখন এই কোরবানি নিয়ে অনেক ধরনের ঝামেলা আছে আবার মানুষে ঝামেলা বানাচ্ছে সেটা হচ্ছে অনেকে বলে যে তিন ভাগ করতেই হবে কি করতে হবে এটা কোথায় পাইল এখানে আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনে আয়াত বলছেন তোমরা খাও এবং গরিবদেরকে খাও আল্লাহ তালা বলতেছেন আল্লাহ তালার গোস্ত চায় না রক্ত চায় না কি চায় তাকুয়া তাকুয়া তোমার অন্তরের অবস্থা তুমি এটা কেন করতেছো এই জিনিসটা আল্লাহ রব্বুল আলমী দেখতে চান কাজেই আল্লাহ তালা বলতেছেন ফাকুলু মিন হ্যাঁ ফাকির তুমি খাও এবং দরিদ্রদেরকে খাওয়াও ফাকুলু তুমি খাও ও আতমুল বেসাল ফাকির এখানে তিন ভাগের কথা বলা নাই অত সহজ জিনিসটাকে আমরা কঠিন করি তো তিন ভাগ করতেই হবে এক ভাগ আমার জন্য এক ভাগ আত্মীয় স্বজনদের জন্য আরেক ভাগ মানে আত্মীয় স্বজন তো আমরা সব ধনী এদেরকে আপনি দিতেছেন গোস্ত লাভই লোকে আত্মীয় স্বজন আপনার সবাই কোরবানি দিছে আপনি এদেরকে এরাও আপনাকে দিতেছে কই পেলে নিজে নিজে আপনি করবেন এসে আপনি একটা খান আর বাকি সব দরিদ্রদেরকে দিয়ে দেন দরকার হলে আপনি সবগুলো দিয়ে দেন আপনি যেই সমাজে থাকেন দেখেন আপনি প্রতিবেশী দরিদ্র সারা বছর তারা মাংস খেতে পারে না পুরা গরু জব করে পুরো একটা গরু দিয়ে দেন একটাও খায়েন না এটা হচ্ছে আল্লাহর জন্য করতেছেন বোঝা যাবে না আগে আমি খাবো আগে আমার একটা খায় না তাহলে আপনি খাওয়ার জন্য করছেন কিসের জন্য আপনি এমন জায়গায় কোরবানি করছেন যেই জায়গার মধ্যে কোনো দরিদ্রও নাই প্রতিবেশীও নাই কিছু নাই আপনি একলা আপনি সবটাই খান সবটাই আপনি খান কোনো অসুবিধা আছে কোনো অসুবিধা আল্লাহ বলছে তুমি খাও তো কাজেই সহজকে আমরা কঠিন করে বসি এবং বিভিন্ন ধরনের রীতি নীতি করে আমরা এই কাজগুলোকে আমরা কঠিন করে যেটা আল্লাহ কাছে কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না আল্লাহর জন্য আমরা কোরবানি করব এবং আমরা কোরবানি করে আমরা যতটুক পারি খাবো আর দরিদ্রকে দেবো আমার আত্মীয় হেরা কোরবানি আমি তাকে একটা ছাগলের রান দিলাম হ্যাঁ একটা উটের রান দিল বলে এর উটের গোস্তুটাও টেস্ট করি আমি তো দিলাম ছাগল কিন্তু গরু তো দিছি না ছাগলের একটা রান দিলে গরুর গোস্ত আসবে গরুর গোস্ত কি আসবে তাহলে এইগুলো সব হলো খাওয়ার নিয়ম কিসের নিয়ম আপনি যদি আজ থেকে বিশ বছর পরে মক্কাতে যাইতেন তাহলে নিজের চোখে দেখতেন আমরা নিজেরা গেছি মক্কাতে হজ হজ করার পর আমরা কোরবানি করতে গেছি আমরা চার বন্ধু গেলাম গিয়ে ওখানে চারটা বড় বড় দুম্বা কিনলাম কিনে জব করলাম জব করে এখন মরুভূমিতে গরম আমরা চিন্তা করছি যে একটু ছিলাই ছিলাই কিছু কবাব বানায় খাই আমি ছিলাইতে গিয়ে দেখি যে অনেক গরম ছিলানোর দরকার নাই ফালাই ছেয়ে এসে চলে এসে মরুভূমিতে পাঁচশো রিয়াল করে এক একটা দুম্বা চারজনে চারটা কিনলে ফালাই ছেয়ে আসছে কবল হয় না কেউ খায় নাই খাওয়ার নাই কেউ সামনে গিয়ে দেখি যে হাজার হাজার সবাই এরকম ফালাইয়া রাখছে গরু জব করার পরে গেছে 
উঠ যাবকে পড়ে রয়েছে এগুলা পরে সরকারে কি করতে এগুলা জমা কইরা পেট্রোল দিয়ে পুইরা সাগরে ফালা দিত কিন্তু বর্তমান যুগের টেকনোলজি হওয়ার কারণে তারা বুঝতে পারছে যে এই গোস্তগুলো আমরা না ফালা কাজে লাগাই তখন তারা বিভিন্ন ধরনের কোম্পানি খুলছে এই কোম্পানিগুলো এই জবক কইরা এগুলোকে সিস্টেম কইরা বাক্স কইরা সারা বিশ্বের মধ্যে বিতরণ তাদের লাগা আলহামদুলিল্লাহ কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু যদি খাওয়ার কেউ না থাকতো আমরা ফালাই দিতেন তাইলেও কোনো অসুবিধা ছিল না লক্ষ লক্ষ সা গরু সাগর এরকমভাবে নিক্ষেপ করা হইতো ফালানো হইতো কারণ তখন এই সিস্টেম ছিল না নেওয়ার হাজিরা কোন কোথায় নিবে কোথায় পাক করবে তারা আমরা নিজেরাই বাস্তব অভিজ্ঞতা আমরা তো কাজে তখন বোঝা যায় কিন্তু এই দেশের মধ্যে আমি তো দেখি সবাই মাংস খাওয়ার জন্য কোরবানি করবো কাজে আপনার পয়সাটাও গেল বিথা মাংস তো অন্য সারা বছরই খাইতেছেন কিন্তু কষ্ট যখন করতেছেন এখলাসের সাথে করেন আল্লাহর জন্য আপনি দেখান আপনি জব করে খাইন না সবাইকে দিয়ে দেন দরিদ্রদেরকে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে খুঁজেন যে আপনার পরিবারের মধ্যে কারা দরিদ্র তাদেরকে সমস্ত গোস্তুগুলো দিয়ে দেন যদি আপনি সবটা দিতে পারেন তাহলে বোঝা যাবো গোস্তু খাওয়ার নিয়ত নাই আর যদি মনে করেন না দিতে কষ্ট লাগতেছে দিতে পারতেছেন না বলে এত টাকা দিয়ে ভাগাভাগি না লড়াই লড়াই লেগে যাক আবার মাপার সময় যে এক একটা গোস্তু যেন কম না হয় শুক্রভাবে মাপে সবাই গোস্তু খাওয়ার মন বড় নিয়ে যে দেশি আরাম বেশি নেন কম নেন কোনো অসুবিধা নাই মামার সময় এমনভাবে মাপে দেখা যায় কলি যায় এটারও সাত ভাগ করতে ঠ্যাং এটাকে ভাগ করতে হবে সবগুলো ভাগ করতে হবে সারাসারি নাই আমার তো আরেকজনে খাইব কোরবানি দিচ্ছেন এরপর গুস্তু যে খাক আপনি খান আরেকজনে খাক নিয়ে যাক আমার ভাই হ্যাঁ বেশি নেই কোনো অসুবিধা নেই আপনি কেন দাবি দেওয়া রাখেন অত্যন্ত মনটা অনেক সংকীর্ণ মনটা কি দুনিয়ার পিছনে আমরা এত সংকীর্ণ মন নিয়ে জীবন যাপন করতেছি আল্লাহ তারা আমাদেরকে রক্ষা করুন কোরবানি দেওয়ার আরেকটা বিধান রয়েছে সেটা হচ্ছে রসুদম বলছেন যা বেদিকার বর্ণিত যে নাহার নাহার নামা রসুল্লাহ সাল্লাহ আহমিল হুদাই বিয়াল বাদানা আন সাব আইন ওয়াল বাকারাত আন সাব আইন মুসলিম মুসলিমের হাদিস তেরো এক হাজার তিনশো আঠারো নম্বর হাদিস আর এখানে আছে রসুদাম আমার না রসুদাম আন সাব আইন আন সাব আইন ওয়াল জেজার আন সাবাতিন ওয়াল বাকারা আন সাবে এই কথা বলছেন অর্থাৎ হচ্ছে রসুদাম সবাইকে আদেশ করেন যে যারা নাকি অর্থদের অর্থর দিক দিয়ে সংকট রয়েছে তারা যেন শরীকি কোরবানি দেয় তাহলে গরুতে সাতজন দিতে পারে এবং উঠেও সাতজন দিতে পারে কিন্তু গরুতে সাতজন দেওয়ার জন্য যে জিনিসটা রয়েছে সেটা হচ্ছে যে অনেকে দুই তিনজনে মিললে একটা গরু আসতে হবে না গরুটা সাতটা ছাগলের সমান গরুটা কটা ছাগলের সমান তাহলে পুরো ছাগল নিতে হবে এখন যদি দুজনে একটা গরু দেয় তাহলে সাড়ে তিন সাড়ে তিন সাত হইব তো একটা ছাগল আপনি অর্ধেক অর্ধেক করলেন কী করলেন ছাগলের অর্ধেক কোরবানি হবে না কখন অর্ধেক এখন যদি আপনি দুজন নেন তাহলে একজন সাত ভাগ নিতে হবে আরেকজন তিন ভাগ পয়সা সব পাইবেন আপনি আপনার ভাগ সমান করেন কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু টাকা আপনি তিনটা নাম নেন চারটা নাম নেন চারটার টাকা দেন তা আপনি দিচ্ছেন এত বেশি টাকা দেবো বেশি টাকা ফিরিয়ে দিতেছেন না আপনার আল্লাহ কাছে সব পাবেন আল্লাহ কাছে কী পাবেন বলে না এটা তো হয় না কেমনে আমি আমরা অর্ধেক অর্ধেক করতে হইব সাড়ে তিন সাড়ে তিন সাড়া সাড়ে নাই তো কোরবানি তো হবে না আপনি ভাগে নিলে পরিপূর্ণ নাম নিতে হবে পরিপূর্ণ নাম তিনজন যদি করেন একটা গরু তো দুই দুই নাম করে নিতে হবে ছয়টা হইলো আরেকজনে একটা বেশি নেবে আরেকজন একটা তাহলে একটা আপনি আমরা কোথাও লোক পাই না পয়সা পাইতেছি না আমরা এটাই সবাই কম কম করে ভাগ করে নিতেছি না এটা হবে না একজনে পুরো এটা নিয়ে আনেন গাছ গোস্তু দিয়ে দেন সবাই কোনো অসুবিধা নেই যার পয়সা বেশি সব চান আপনি এক ভাগ বেশি নেন পয়সা নিয়ে না সবাই থেকে আপনি সব আপনি আপনি নেন আপনার নামে গোস্তু সবাই নেন বুঝছেন কি না ক্লিয়ার তো কাজেই ভাগাভাগিতে নাম দিলে পরিপূর্ণ নাম নিতে হবে সেখানে অর্ধেক যদি কেউ নেয় সেটা হবে না ছাগল একটা ছাগল একজনের নামে হবে কিন্তু একটা গরু যদি সব পুরাটা গরু সবাই দেয় একটা লোক একটা নিজে একটা গরু দেয় কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু ভাগ ঢুকাইলে সেখানে পরিপূর্ণ নাম নিতে হবে পরিপূর্ণ পয়সা পরিপূর্ণ দেন গুস্তু আপনি সমান করেন কোনো অসুবিধা নেই যে বেশি দিবে সে সব পাবে পুরা কোরবানির সবটা সে পাবে একজনে চারটা নাম নিলে সে চারটা কোরবানির সব পাবে গুস্তুর দরকারটা কি গুস্তু অর্ধেক করেন অসুবিধা নেই যে নিয়ত খারাপ করবে ইন্না মালা আমার লোভীর নিয়ত তার নিয়তের সেটা পাবে সে যে লিল্লাহ করবে আল্লাহর জন্য সে পরিপূর্ণ সব পাবে আর যে মাংসের জন্য করবে সে মাংসই পাবে সব পাবে না কাজে এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে তারপর যে সমস্ত ভুল জিনিসগুলো হয়ে থাকে কোরবানি দিতে গিয়ে সেটা আমরা অনেকগুলো উল্লেখ করলাম তারপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে মৃত ব্যক্তির নামে কোরবানি করা যায় 
কুরবানি ঠাকুর জীবিত দেবেন কাদের জন্য এখন আমার আপনার দলিল হচ্ছে কোরআন হাদিস সমাজ না মানুষ না ইমাম না কোনো আলেম না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম কে আল্লাহ তালা বলতেছেন ফসল্লি রাব্বি কেওয়ান হার নামাজ পড়ো তারপরে যে মরে সে কি নামাজ পড়বো এই কবর থেকে সে নামাজ পড়বে আর যে মরে যায় তার তো কোনো আমলই থাকে না বলছে ইজা মাতাই নাজামিন কথা আমার যে মারা যায় তার আমল নামা কি হয়ে যায় বন্ধ হয়ে যায় সাতকা জারিয়া তো কাজেই যে সমস্ত নিয়ম নীতি রয়েছে সেটা আমাদেরকে প্রশ্ন করে জেনে নিতে হবে যেন আমাদের প্রত্যেকটা ইবাদতের ক্ষেত্রে কোনো ভুল ত্রুটি না হয়